La température peut s'exprimer en degrés Celsius pour un usage courant, ou bien en degrés Fahrenheit, ou bien encore en degrés Kelvin par les scientifiques. La température est une grandeur physique liée à l'agitation des espèces chimiques d'un corps. Donc, une élévation de température correspond à une augmentation de l'agitation thermique. Elle nécessite un apport d'énergie. Les molécules ont alors un déplacement désordonné et restent éloignées. Dans la vie courante, on utilise des thermomètres à alcool, où la dilatation de l'alcool nous renseigne sur la température. Les thermistances sont des résistors dont la valeur de la résistance varie en fonction de la température. Les thermocouples sont composés de deux métaux de nature différente qui produisent des tensions électriques variables suivant la température. Les thermomètres à cristaux liquides Ils contiennent des cristaux liquides qui changent de couleur en fonction de la température. Les thermomètres à infrarouge déterminent la température d'un corps à partir du rayonnement infrarouge qu'il émet sans nécessité de contact direct. Il faut bien faire la différence entre température et chaleur. Pour élever la température d'un corps, il faut lui apporter de l'énergie afin d'augmenter le désordre et l'agitation thermique des espèces chimiques qui le composent. La chaleur est donc l'énergie apportée. A l'inverse, lorsque la température d'un corps diminue, il perd de l'énergie. Si deux corps sont en contact, leur température évolue vers un état d'équilibre. Le corps le plus chaud apporte de l'énergie au corps le plus froid. Je mets en lien des expériences qui concernent la température. A bientôt